সবাইকে টেকনিক্যাল এডুকেশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো আমরা শুরু করেছিলাম ক্লজের উপরে প্র্যাকটিস তো ইতিমধ্যে আমরা চারটা প্র্যাকটিস সম্পন্ন করেছি আমরা আজকে করব প্র্যাকটিস ফাইভ তো আশা করি এর আগে আপনারা ক্লজের উপরে এক থেকে চার পর্যন্ত প্র্যাকটিস আপনারা সবাই ভালোভাবে দেখেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন তো যদি কেউ এরপরও না বুঝে থাকি আপনারা যে কাজটা করবেন আমাদের টেকনিক এডুকেশনের চ্যানেলে আমাদের অনেকগুলো ক্লজের উপরে আমাদের বেসিক প্লাস অ্যাডভান্স রিলেটেড অনেকগুলো নিয়ম আলোচনা করা আছে আমি সবাইকে বিনীত অনুরোধ করব যারা আমরা প্র্যাকটিসগুলো বুঝতে পারছি না তারা সবাই আগে ওই নিয়মগুলো ভালোভাবে দেখবেন নিয়মের সাথে আমাদের বেশ কিছু প্র্যাকটিসও করা আছে ওইটা দেখার পর আমরা এই প্র্যাকটিসগুলো করব এই প্র্যাকটিসগুলো কিন্তু একটু এক্সেপশন এবং একটু কঠিন এই প্র্যাকটিসগুলো যদি আমরা সলভ করতে পারি তাহলে আশা করি আমাদের ক্লজের উপরে খুব একটা বেশি প্রবলেম আমাদের থাকবে না তো এই প্র্যাকটিসগুলো কিন্তু অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কারণ আমি আমরা জানি যে আমাদের পরীক্ষা কিন্তু প্র্যাকটিস প্র্যাকটিসই কিন্তু আসে আমাদের পরীক্ষা কিন্তু আসে না যে ক্লজের উপরে পার্টিসিপুলের উপরে বা কোনো টপিক সিবুল ভিত্তি করে তুমি নিয়মগুলো লেখো সো আমাদের এই জন্য আমাদের এই যে প্র্যাকটিসগুলো আমরা এখানে করছি এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলো সবগুলো আমাদের বাইরের বই থেকে করা মানে বাংলাদেশি কোনো বই রাইটার বই থেকে এগুলো নেওয়া না তো এই জন্য এই প্র্যাকটিসগুলো যদি আমরা নর্মালি সলভ করতে পারি তাহলে আশা করি আমাদের খুব একটা সমস্যা ইন ফিউচার আমাদের হবে না এবং আমরা ক্লজের উপরে পূর্ণাঙ্গ একটা আমরা আইডিয়া পাব এবং আমরা খুব ভালোভাবে সলভ করতে পারব তো যা হোক আমরা লাস্ট পার্টে যেটা করেছিলাম মানে আমাদের প্র্যাকটিস অন ক্লজের চার নম্বর ইয়েতে যেটা করেছিলাম আমরা পনেরো পর্যন্ত আমরা কোয়েশ্চেন করেছিলাম আজকে আমরা ষোলো থেকে করব তো ষোলো নম্বর কোয়েশ্চেনটা আমরা একটু দেখি এখানে যেটা বলা হয়েছে দ্য কোম্পানি গ্যাপ দে বলা হয়েছে আওয়ার ট্যুর হ্যাজ বিকাম তার সাথে আমরা কি লিখেছি ব্যাংগ্রাফ ব্যাংগ্রাফ মানে আমরা জানি দেউলিয়া অনেক সময় সিনোনিমস বা অ্যান্টোনিমস আকারে আমাদের এই ওয়ার্ডটা আসতে পারে ব্যাংরাফট ব্যাংরাফট মানে হচ্ছে আমাদের কি দেউলিয়া তো যাই হোক দ্য কোম্পানি যে কোম্পানিটা আমাদের ট্যুর ট্যুর মানে আমরা জানি কোনো সফর হইতে পারে যে সফরের জন্য আমাদেরকে স্পন্সর স্পন্সর মানে আমরা জানি পৃষ্ঠপোষকতা করা যেমন হয়তো আমরা অনেক সময় দেখি যে বাংলা লিঙ্কের সৌজন্যে একটা কনসার্ট আয়োজন করা হয়েছে বা আমরা টিভিতে অনেক প্রোগ্রাম দেখি এই প্রোগ্রামগুলো কিন্তু একজন স্পন্সর করে মানে পৃষ্ঠপোষকতা করে যাদের সৌজন্যে বা যাদের অর্থায়নে আমরা সাধারণত বিভিন্ন প্রোগ্রামগুলো বা বিভিন্ন ইভেন্ট আমরা উপভোগ করে থাকি তো যাই হোক তাহলে যে কোম্পানিটা আমাদের স্পন্সর করেছিল সে কি হয়ে গেছে ব্যাংরাপ মানে দেউলিয়া হয়ে গেছে তাহলে অপশন এতে আমাদের যেটা বলা হয়েছে স্পন্সরিং বিতে বলা হয়েছে স্পন্সর সিতে আমাদের বলা হয়েছে ই স্পন্সরিং আর ডিতে আমাদের দেওয়া হয়েছে হু স্পন্সরিং তাহলে অপশন এতে আমাদের যেটা দেওয়া হয়েছে স্পন্সরিং এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বিতে আমাদের বলা হয়েছে স্পন্সর এটা হচ্ছে আমাদের পাস্ট পার্টিসিপল এখন সি নাম্বারটা যদি দিই সি নম্বর আমরা এই স্পন্সরিং যদি এখানে বসাই তো আমরা জানি শুধু যদি ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত থাকে সেটা কিন্তু কখনোই ভার্বের কাজ করতে পারে না ওই ভার্বটা তখনই ভার্ব হিসেবে কাজ করবে যদি তার পূর্বে কি করি আমরা আর একটা ভার্ব ইউজ করি তাহলে ই স্পন্সরিং যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে কিন্তু এটা আমাদের কিন্তু পূর্ণাঙ্গ একটা ক্লজ হবে তাহলে ই স্পন্সরিং একটা ভার্ব আবার হ্যাজ বিকাম একটা ভার্ব তাহলে কয়টা ভার্ব হইলো দুইটা ভার্ব হইলো তাহলে যদি আমার সেন্টেন্সের দুইটা ফাইনাল ভার্ব থাকে তার মানে কি দুটো ক্লোজ আসে আর দুটো ক্লোজ মানে অবশ্যই আমাদের কি লাগবে একটা ক্লোজ মার্কার বা কনজাংশন কিন্তু লাগবে কারণ আমরা জানি আমার একটা সেন্টেন্সে যদি ফাইনাইট ভার্বে একটা থাকে যেমন এই হ্যাজ বিকাম সেন্টেন্সটা যদি এটুক পর্যন্ত রেখি রেখে দেই তাহলে আমাদের কিন্তু কোনো কনজাংশন কিন্তু দরকার নাই কারণ একটা সেন্টেন্স একটা ভার্ব মানে ক্লোজ করাটা থাকবে একটাই কিন্তু আমাদের থাকবে কিন্তু আমি যদি সি নাম্বারটা যদি এই গ্যাপে বসাই তাহলে আমার ফাইনাইট ভার্ব কিন্তু কয়টা হচ্ছে দুইটা তাহলে আমার সেন্টেন্সে যদি দুইটা ফাইনাল ভার্ব থাকে তাহলে আমার ক্লোজ কয়টা দুইটা আর তখনই কিন্তু আমাদের একটা কি দরকার কনজাংশন দরকার সো আমি সি নাম্বারটা যদি নেই তাহলে আমার প্রবলেমটা হচ্ছে একটা কনজাংশন দরকার তো আমরা কোয়েশ্চনে কোনো কনজাংশন দেখতে পাচ্ছি না অপশনে কোনো কনজাংশন কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না তাহলে সি নাম্বারটা আমাদের ভুল এরপর আসি ডি নাম্বারে ডি নাম্বার আমরা যেটা লিখছি হু স্পন্সরিং সো আমি ডি নাম্বারটা যদি আমরা এখানে লিখলাম যে হু স্পন্সরিং সো এটা যদি আমরা বসাই তাহলে হু থেকে শুরু করে একদম ব্যাগ্রাপ পর্যন্ত পুরাটাই কিন্তু কি সাবর্ডিনেট ক্লস তাহলে আমার প্রিন্সিপাল ক্লোজের বাকি কি থাকছে দ্য কোম্পানি তাহলে প্রিন্সিপাল ক্লোজে শুধুমাত্র সাবজেক্ট থাকে কিন্তু ভার কিন্তু থাকে না তাহলে শুধু আমরা সাবজেক্ট দিয়ে কখনই কোনো ক্লোজ কমপ্লিট করতে পারবো না সো আমাদের এখানে ডি নাম্বারটাও কিন্তু আমাদের এখানকার হচ্ছে ভুল তাহলে সি নাম্বার ভুল ডি নাম্বারও ভুল এ
তাহলে এখন কোম্পানিটা হচ্ছে আমাদের যেটা থাকছে যে আমাদের হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আর টুটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু একটা নাউন তাহলে এখন আমাকে চিন্তা করতে হবে যে কোম্পানি নিজে নিজে স্পন্সর করতে পারে কি পারে না যদি নিজে নিজে পারে তাহলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আর যদি নিজে নিজে যদি না পারে তাহলে আমরা কিউজ করব পাস পার্টিসিপল দিব তো আমরা জানি একজন কোম্পানি ব্যক্তির সমপরিমাণ কাজ করে যার আমরা কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের সবারই কিন্তু জানা আছে যে একজন কোম্পানি সব সময় একজন ব্যক্তির মতোই কাজ করে এই জন্য একজন কোম্পানিকে কি বলা হয় কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তা তাহলে একজন ব্যক্তি যেমন সমস্ত কাজ করতে পারে তেমনই কোম্পানি তার নাম এবং সিলমোহর দ্বারাও কিন্তু দেউলি হওয়ার পরে কিন্তু টিকে থাকতে পারে তার মানে কোম্পানি নিজে নিজে কি করতে পারে যে কোনো একটা কাজে স্পন্সর করতে পারে যেমন আমরা কিন্তু বলি স্পন্সর্ড বাই বাংলা লিং বা স্পন্সর বাই স্কোয়ার টলিস লিমিটেড যাই দেখি না কেন তার মানে কোম্পানি কি করতে পারে নিজে নিজে স্পন্সর করতে পারে তাহলে যেহেতু আমাদের এই গ্যাপে আমরা বসাবো তাহলে তার আগে কি দেওয়া ছিল নাউন দেওয়া ছিল তারপরে কিন্তু নাউন আসে কিন্তু আমরা সবসময় খেয়াল করব প্রথম যে নাউনটা থাকবে সেটা অনুসারে তাহলে কোম্পানি যেহেতু নিজে নিজে স্পন্সর করতে পারে এই জন্য আমাদের অ্যান্সার হবে কোনটা এ নাম্বারটা স্পন্সরিং অথবা আমাদের বি নাম্বারটা হবে না তাহলে আমরা এখানে যেটা দেখলাম যে যখন আমরা একটা সেন্টেন্সে পার্টিসিপল ইউজ করব তার আগেও নাউন থাকবে তারপরেও কিন্তু আমাদের কি থাকবে নাউন থাকবে বাট সবসময় কোনটা অনুসারে প্রথম নাউনটা অনুসারে তাহলে কোম্পানি কি করতে পারে নিজে নিজে স্পন্সর করতে পারে বিদে আমাদের অ্যান্সার হবে কোনটা এ নাম্বারটা স্পন্সরিং এখন কোয়েশন হইতে পারে তাহলে এই যে লাস্টের যে আমি ট্যুরটা দিলাম এটা তো একটা নাউন তাহলে এই নাউনের কাজটা কি আমরা একটা বিষয় জানি যে যে কোনো পার্টিসিপল সবসময় কিসের কাজ করে অ্যাডিডিভের কাজ করে আর অবশ্যই আমাদের অ্যাডিডিভের পরে কি থাকতে হবে মাস্ট মাস্ট বি আমাদের কি থাকতে হবে নাউন থাকতে হবে তাহলে এই ট্যুরের কাজটা হচ্ছে এইটাই যে আমরা মানে পার্টিসিপলের পরে আমরা সাধারণত কাগজ করে থাকি নাউনটাকে আমরা সাধারণত ইউজ করে থাকি সো আমরা এখানে অ্যান্সার কোনটা দিব অ্যান্সার দিব এ নাম্বারটা স্পন্সরিং সতেরো নম্বরে আসি আর্ট ক্রিটিক্স ডোন্ট অল এগ্রি অন হোয়াট গ্যাপ দে বলা এ পেইন্টিং গ্রেট তো আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখি আর্ট ক্রিটিক্স থেকে শুরু করে একদম এগ্রি অন পর্যন্ত আমাদের কিন্তু প্রিন্সিপাল ক্লস আমি সংক্ষেপে পিসি দিলাম মানে প্রিন্সিপাল ক্লস এখন এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি হোয়াট হোয়াট যেটা দেওয়া আছে আমাদের কিন্তু একটা কি দেওয়া আছে সাবর্ডিনেট ক্লোজ মার্কার দেওয়া আছে তার মানে আমাদের কিন্তু একটা ক্লোজ মার্কার ক্লোজ মার্কার বা কনজাংশন থাকা মানেই আমাদের অবশ্যই কি লাগবে সাবজেক্ট লাগবে এবং অবশ্যই আমাদের কি লাগবে ভার্ব কিন্তু দিতে হবে তাহলে অপশন এতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোয়ালিটিস মেক এটা কিন্তু হতে পারে আর হোয়াট কিন্তু কখনোই সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করতে পারে না আমাদের সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করতে পারে শুধুমাত্র কিন্তু তিনটা ক্লোজ মার্কার কি কি একটা হচ্ছে হু হুইস আর হচ্ছে দ্যাট কিন্তু হোয়াট কিন্তু কখনোই আমাদের সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করতে পারবে না তার মানে হোয়াট যদি ক্লোজ মার্কারটা থাকে তাহলে এরপর অবশ্যই আমাকে সাবজেক্ট আনতে হবে অবশ্যই এরপর আমাদের কি আনতে হবে ভারটাকে কিন্তু নিয়ে আসতে হবে তাহলে এখন এ নাম্বারে আমরা যেটা দেখছি কোয়ালিটিস মেক সাবজেক্ট আছে এরপর কি দেওয়া আছে অলরেডি ভার্ব কিন্তু দেওয়া আছে ওকে এটা হতে পারে বি নাম্বারটা যদি নেই আর দ্য কোয়ালিটিস ফর মেকিং বি নম্বরে আমাদের দেখা যাচ্ছে আমাদের কিন্তু সেন্টেন্সে ভার্ব দেওয়া আছে কিন্তু এই সেন্টেন্সে কিন্তু কি দেওয়া নেই সাবজেক্ট কিন্তু দেওয়া নেই তাহলে হোয়াট কিন্তু কখনোই সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করতে পারে না যদি এখানে হুইজ বা দ্যাট থাকতো তাহলে হয়তো আমরা চিন্তা করতে পারতাম যে হুইজ বা দ্যাটের আগে যদি আমাদের নাউন বা প্রোনাউন থাকে তাহলে এরপর আমরা সাবজেক্টটা হয়তো বা দিতাম না তাহলে বি নাম্বারটা কিন্তু আমাদের এখানে ভুল সি আর নাম্বারে আসি সিতে আমাদের বলা হয়েছে কোয়ালিটিস টু মেক তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কোয়ালিটিস আমরা অলরেডি এখানে সাবজেক্ট পেয়েছি কিন্তু আমাদের ভার্বে কি দেওয়া হয়েছে টু মেক টু মেকটা হচ্ছে আমাদের কি ইনফিনিটিভ টু মেকটা হচ্ছে আমাদের কি ইনফিনিটিভ তো আমরা জানি যে ইনফিনিটিভ জিরান পার্টিসিপল এই তিনটাকে কিন্তু আমরা সাধারণত কী হিসেবে ধরে থাকি নন ফাইনাইট ভার্ব বা অসমাপিকা ক্রিয়া হিসেবে ধরে থাকি তাহলে টু মেকটা কিন্তু এখানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি দেওয়া যাবে না আমাদের এখানে সাবজেক্ট লাগবে এবং কি লাগবে আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমাদের ভার্ব লাগবে সো আমরা নন ফাইনাইট ভার্ব দিয়ে আমাদের কখনো কোনো সেন্টেন্স কমপ্লিট করা যাবে না তাহলে সি নাম্বারটা ভুল এরপর আমরা চলে আসি ডি নাম্বারে ডু দ্য কোয়ালিটিস দ্যাট মেক এখানে অনেকগুলো প্রবলেম আছে প্রথমত হচ্ছে হোয়াটটা হচ্ছে আমাদের একটা সাবর্ডিনেট ক্লোজ মার্কার আমরা জানি সাবর্ডিনেট ক্লোজে কখনই কিন্তু কোনো কোয়েশ্চেন করতে পারব না আমরা যা কোয়েশ্চেন করার কোথায় করব প্রিন্সিপাল ক্লোজে আমরা কোয়েশ্চেন করব সাবর্ডিনেট ক্লোজে কিন্তু আমাদের কখনই কোনো কোয়েশ্চেন করা যাবে না তার মানে হোয়াটের পর আমাকে সাবজেক্ট দিতে হবে তারপরে কি দিতে হবে ভার্ব দিতে হবে আমরা কিন্তু কখনোই কোনো ম
একটা সাবজেক্ট দরকার এবং একটা কি দরকার ছিল ভার্ব দরকার ছিল সো এই জন্য আমরা অ্যান্সার করব কোনটা এ নাম্বারটা কোয়ালিটিস তার সাথে আমরা এখানে কি দিব মেক ওকে তাহলে আমরা আশা করি সতেরো নম্বর কোয়েশ্চেনটা সবাই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি এরপর চলে আসি আমাদের আঠারো নম্বর কোয়েশ্চেনে ড্রাই ক্লিনিং ইজ দ্য প্রসেস ওকে ড্রাই ক্লিনিং ইজ দ্য প্রসেস গ্যাপ দে বলা হয়েছে ক্লোজ আর ক্লিন ইন লিকুইডস আদার দ্যান ওয়াটার তো আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আমাদের পুরো সেন্টেন্সে ভার্ব কিন্তু অলরেডি দুটো আছে যেমন ইজ একটা ভার্ব এই ভার্বের সাবজেক্ট কিন্তু কোনটা ড্রাই ক্লিনিং তাহলে আমরা এই সাবজেক্ট ভার্ব পেয়ে গেলাম আবার এই গ্যাপের পরে দেখতে পাচ্ছি ক্লস এটা সাবজেক্ট আর হচ্ছে আমাদের এখানকার হচ্ছে কি ভার্ব তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে আছে যে আমাদের সেন্টেন্সে কিন্তু অলরেডি সাবজেক্ট আছে এবং কি দেওয়া আছে অলরেডি কিন্তু আমাদের ভার্বও কিন্তু আমাদের দেওয়া আছে এখন আমাদের এই গ্যাপে আমাদের কিন্তু কি করতে হবে কনজাংশনটা আমাদের মূলত কি করতে হবে ইউজ করতে হবে এখন এ নাম্বারটা যদি দেই যে ড্রাই ক্লিনিং ইজ দ্য প্রসেস বাই ক্লোজ বাইটা কি প্রিপোজিশন আমরা প্রিপোজিশন দিয়ে কিন্তু কখনো দুইটা ক্লোজ তৈরি করতে পারবো না কারণ আমার সেন্টেন্সে কিন্তু অলরেডি দুটো ক্লোজ আছে তাহলে মাস্ট বি একটা সেন্টেন্সে যদি দুটো ক্লোজ থাকে আমাকে কিন্তু মাস্ট বি কি করতে হবে ক্লোজ মার্কার বা কনজাংশন কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই কি করতে হবে ইউজ করতে হবে তো আমি এ নাম্বারটা যদি নেই ভুল হবে কারণ এ নাম্বার শুধুমাত্র পিপোজিশন সো পিপোজিশন দিয়ে আমরা কখনো দুইটা ক্লসকে যুক্ত করতে পারব না এরপর বি নাম্বারটা যদি নেই হুইস অলদো তো আমরা জানি হুইসও একটা ক্লোজ মার্কার অলদো একটা ক্লোজ মার্কার তো দুইটা ক্লোজ মার্কার আমাদের কখনোই পাশাপাশি বসতে পারে না আর এখানে আমাদের ক্লোজ আসে কিন্তু দুইটা তাহলে দুইটা ক্লোজ থাকলে আমাদের ক্লোজ মার্কার কয়টা থাকবে একটাই থাকবে কখনোই দুইটা কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারব না সো এই কারণে আমাদের বি নাম্বারটাও কিন্তু ভুল এখন সিতে থাকলো বাই হুইস আর লাস্টে কিন্তু আমরা দিয়েছি থ্রু থ্রু মানে কি কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে এটা কিন্তু আমাদের একটা প্রিপোজিশন সো আমি যদি এই ডি নাম্বার অপশনটা গ্যাপে বসাই তার মানে প্রিপোজিশন দিয়ে আমরা কখনোই কিন্তু দুইটা ক্লোজকে যুক্ত করতে পারবো না তাহলে ডি নাম্বারটাও কিন্তু আমাদের হচ্ছে ভুল তাহলে আমাদের এ নাম্বার বি নাম্বার এবং ডি নাম্বার তিনোটাই কিন্তু আমাদের এখানে ভুল সো আমাদের এখানে অ্যান্সার কোনটা হবে সি নাম্বারটা হবে বাই হুইস আর এখানে বাই হুইসটা কেন হবে আমি ক্লজ ক্লজের যে পার্টে আমি ক্লজ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম ওখানে আমরা দেখেছিলাম যে হুইসটাকে আমরা কোথায় ইউজ করে থাকি আর পিপোজিশন প্লাস হুইসটাকে আমরা কোথায় ইউজ করে থাকি তো আমরা জানি গ্যাপের পূর্বে যদি কি দেওয়া থাকে দা প্লাস যদি কি দেওয়া থাকে নাউন দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের কিন্তু শুধু হুইস ইউজ করা যাবে না আমাদের অবশ্যই ইউজ করতে হবে কোনটা পিপোজিশন প্লাস হুইসকে আমাদের মূলত কি করতে হবে ইউজ করতে হবে তাহলে আমাদের যেহেতু দি প্লাস নাউন আছে তাহলে আমরা কিন্তু শুধু হুইস দেবো না আমরা ইউজ করবো কোনটা পিপোজিশন প্লাস হুইসকে ইউজ করবো সো এই কারণে আমাদের অ্যান্সার করবো কোনটা সি নাম্বারটা তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে কোনটা বাই হুইস ক্লোজ আর ক্লিন ইন লিকুইডস আদার দ্যান ওয়াটার তাহলে আশা করি আমরা এই বিষয়টা কিন্তু মোটামুটি বুঝতে পেরেছি তাহলে ষোলো সতেরো এবং আঠারো আশা করি এই তিনটা কোয়েশ্চেন নিয়ে কারো কোনো সমস্যা নাই আমরা বেশ ভালোভাবে এটা বুঝতে পেরেছি এরপরও যদি আমরা না বুঝে থাকি অবশ্যই ভিডিও নিচে আপনারা কমেন্ট করবেন যে কোথায় আপনারা বুঝতে পারেননি আমরা চেষ্টা করব টেকনিক এডুকেশনের পক্ষ থেকে যত দ্রুত সম্ভব সেই কোয়েশ্চেনগুলোর সলভ করে দেওয়ার জন্য তো আমি এরপরে উনিশ থেকে আমরা বাকি কোয়েশ্চেনগুলো করব আমাদের এই ক্লোজ প্র্যাকটিস অন ক্লোজ পার্ট ফাইভে তো আমরা সত আঠারো পর্যন্ত কিন্তু আমরা অলরেডি সলভ করেছিলাম এখন আমরা এখানে উনিশ বিশ এবং একুশ এই তিনটা কোয়েশ্চেন আমরা সলভ করব এবং এটা আমাদের কিন্তু ক্লজের প্র্যাকটিসের লাস্ট প্যাক পার্ট এর আগেও কিন্তু আমরা চারটা পার্ট ইনক্লুড করেছি তো এই চারটা পার্ট কিন্তু আমরা অবশ্যই দেখব এবং প্লাস লাস্ট যে পার্টটা আমরা করতেছি ফাইভ পর্যন্ত এটাও কিন্তু আমরা অবশ্যই ভালোভাবে দেখব এবং আমরা চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য আমাদের সাধ্য মতো বোঝানোর চেষ্টা কর এখানে করা হয়েছে আর এই কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু একেবারে সোজা না বেশ বড় বড় টাইপের কোয়েশ্চেন সো এই জিনিসগুলো আমরা বারবার করে দেখব এবং বারবার করে প্র্যাকটিস করব এবং ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করব। আর আমি আগেও বলেছি যে যদি আমরা এই প্র্যাকটিসগুলো ভালোভাবে বুঝতে পারি তাহলে আমাদের ক্লোজ রিলেটেড কোনো প্রবলেম আমাদের হবে না তাহলে উনিশ নম্বরের শুরুতে গ্যাপটা আমাদের বলা হয়েছে বুক জুবলি বুক জুবলি হুইস ওয়াজ বেসড অন দ্য লাইফ অফ হার গ্রেট গ্র্যান্ড মাদার তো হুইস থেকে শুরু করে গ্র্যান্ড মাদার এতটুকু যদি আমি বলি তাহলে এতটুকু কিন্তু আমাদের সাবর্ডিনেট ক্লোজ আর মার্গারেট ওয়াকার যে ব্যক্তির নাম ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য পুলিজার পুলিজার প্রাইস তাহলে এই মার্গারেট ওয়াকার ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড মানে মার্গারেট ওয়াকার হচ্ছে একজন ব্যক্তি বাচক তো সে কিন্তু পুলিজার পুরস্কারটা পেয়েছিল তো আমরা জানি যে পুরস্কার কিন্তু একজন মানুষ কিন্তু নিজে নিজে পায
প্রথমত আমাদের ভুল হচ্ছে ওয়াজের পরে আমাদের যদি কোনো বিভার্ব আসে সরি বিভার্বের পরে আমাদের যদি কোনো কি আসে প্রোনাউন আসে সাবজেক্টিভ ফর্ম হবে তাহলে ইট ওয়াজ হার নাও কি কিন্তু কী হওয়া উচিত ছিল সে হওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অপশন সিতে ইট ওয়াজ কী দেওয়া আছে হার দেওয়া আছে যেটা একেবারে আমাদের হবে না আর ডিতে বলা হয়েছে দ্যাট হার বুক জুবলি এটাও কিন্তু হবে না তাহলে সি নাম্বার ভুল এবং কি আমার ডি নাম্বারও কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু আমাদের ভুল কারণ আমি ডি নাম্বার যদি নেই দ্যাট হার বুক জুবলি এটা কিন্তু আমাদের নমিনাল দ্যাট ক্লোজ হয়ে যায় সো এটা কিন্তু আমাদের কখনো হইতে পারবে না তাহলে সি আর ডি আমাদের একেবারেই হবে না এখন এ আর বি এই দুইটার মধ্যে আমাদের যে কোনো একটা উত্তর হবে তো এ আর বির মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে এতে আমাদের ফর হার মানে প্রিপোজিশন দেওয়া আছে আর বিতে কিন্তু কি দেওয়া নেই হা মানে কোনো প্রিপোজিশন কিন্তু দেওয়া নেই তো যে যে জিনিসের জন্য পুরস্কার পায় আমরা বলতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল গীতাঞ্জলির জন্য তাহলে কিন্তু আমরা বলব যে ফর গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথ ওয়াজ ওয়ার্ডেড দ্য নোবেল প্রাইজ অর্থাৎ মানে রবীন্দ্রনাথটা গীতাঞ্জলির জন্য কি পেয়েছিল নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল তাহলে মার্গারেট ওয়ার্কার সে পুলিশদার পুরস্কার পেয়েছিল কিসের জন্য বুক জুবলির জন্য সো এই কারণে আমাদের এখানে অ্যান্সার কোনটা হবে এ নাম্বারটা হবে বি নাম্বারটা আমরা দিব না কারণ যে জিনিসের জন্য একজন কোনো পুরস্কার পাচ্ছে বা কোনো কিছু পাচ্ছে সো তার পূর্বে অবশ্যই আমরা একটা প্রিপোজিশন ইউজ করবো যেমন এখানে ফর দেওয়া হয়েছে তাহলে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে কোনটা এ নাম্বারটা যে ফর হার বুক জুবলি টোয়েন্টি নাম্বারে আসি এ ডিপ টিস্যু ম্যাসেজ ইজ এ টাইপ অফ ম্যাসেজ থেরাপি গ্যাপ দে বলা হয়েছে অন ওয়ান পার্ট অফ দ্য বডি সাস অ্যাজ দ্য লোয়ার ব্যাক তাহলে এ ডিপ টিস্যু আমরা জানি যে আমাদের শরীরে কিন্তু অনেকগুলো টিস্যু আছে তো এই টিস্যুগুলো কিন্তু নিজে নিজেই কিন্তু কাজ করে মানে নর্মালি কিন্তু কোনো মাধ্যমে কিন্তু আমাদের কিন্তু কাজ করে না তাহলে এই টিস্যুগুলো যেহেতু নিজে নিজে আমাদের কাজ করতেছে সো আমরা এখানে যে কাজটা করব এ নাম্বারটা যদি নেই ইটস কন ইটস কনসেন্ট্রেশন তাহলে ইটস কনসেন্ট্রেশন এটা আসলে হয় না কারণ এইটা যদি আমরা দেই ইটস কন কনসেন্ট্রেশন যদি দেই তাহলে এরপরে কিন্তু আবার কি দিতে হবে ভার্ব দিতে হবে যেটা আমাদের অপশনে বা আমাদের সেন্টেন্স কোনোটাতে কিন্তু দেওয়া নাই বিতে আমাদের বলা হয়েছে কনসেন্ট্রেটিং অন ওয়ান পার্ট অব দ্য বডি মানে শরীরে একটা পার্ট থেকে এটা কনসেন্ট্রেশন করে থাকে তাহলে আমাদের বি নম্বরটা কিন্তু হইতে পারে কারণ টিসি নিজে নিজে কি করে থাকে কনসেন্ট্রেট করে থাকে সিতে আমাদের বলা হয়েছে হোয়াই ইট কনসেন্টেন্টস কেন এটা কনসেন্ট্রেট করে তো আমি যদি হোয়াই যদি এখানে বসাই তাহলে আমাদের অর্থটা কিন্তু ম্যাচ করে না এখানে হোয়াইয়ের জায়গায় যদি হুইচ অথবা দ্যাট ইউজ করতে পারতাম তাহলে হয়তো একটা সাবর্ডিনেট ক্লোজ আকারে আমরা এটা দিতে পারতাম কিন্তু অর্থগত কারণে এখানে ক্লোজ মার্কার হিসেবে অর্থ ম্যাচ করছে না সো আমাদের সি নাম্বারটাও ভুল এরপর ডি নাম্বারটা যদি নেই টু বি কনসেন্ট্রেটেড তাহলে এখানে আমাদের যদি দেই টু বি কনসেন্ট্রেটেড এটা আমাদের প্যাসিভ তো টিসু যেহেতু নিজে নিজে কনসেন্ট্রেট করতে পারে সো আমাদের এখানে প্যাসিভ করার দরকার নেই আমরা অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এদের পরে আমরা কি করতে পারি ইনফিনিটিভ করতে পারি বাট আমাদের এখানে আলটিমেটলি প্যাসিভ করার কিন্তু দরকার নেই সো আমাদের এখানে ডি নাম্বারটাও ভুল তাহলে এ সি এবং ডি নাম্বার তিনোটাই হচ্ছে ভুল সো আমাদের এখানে অ্যান্সার হচ্ছে কোনটা অ্যান্সার হবে বি নাম্বারটা কনসেন্ট্রেটিং এটা হবে আমাদের উত্তর কারণ টিসু নিজে নিজেই কোনো একটা কিসুতে আমাদের কি করতে পারে কনসেন্ট্রেট করতে পারে কারণ আমাদের শরীরে এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিন্তু কী করে নিজে নিজেই কিন্তু আমাদের সাধারণত কাজ করে থাকে যেহেতু নিজে নিজে কাজ করতে পারে তাহলে এই টিসুর সাথে আমাদের আমরা জানি যে পার্টিসিপল আগেও নাউন থাকবে পরেও নাউন থাকবে তাহলে কনসেন্ট্রেটিং এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল সো তার আগে কী দেওয়া টিসু আর পরে হচ্ছে আমাদের এখানে বডি মানে পার্ট অফ বডি বলা হয়েছে তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম যে পার্টিসিপল আগেও নাউন থাকবে পার্টিসিপলের পরেও নাউন থাকবে সবসময় আমাদের কোনটা অনুসারে প্রথম নাউনটা অনুসারে তাহলে যেহেতু টিসু আমাদের বিভিন্ন শরীরের আমাদের ইয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ইয়েতে নিজে নিজে কনসেন্ট্রেট করতে পারে এই জন্য আমাদের এখানে আসা হচ্ছে কনসেন্ট্রেটিং এরপর আমরা চলে আসি পরেরটা টোয়েন্টি ওয়ান দা শার্ট গ্যাপ দে বলা হয়েছে ফর্ম দিস সব স্টোলেন ওকে তো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি গ্যাপের পূর্বে আমাদের একটা নাউন দেওয়া আছে কোনটা শার্ট এটা একটা নাউন গ্যাপের পরেও একটা নাউন দেওয়া আছে ফর্ম দিস আমরা এখানে দিই সব ওকে এখানে কিন্তু আমরা আমাদের একটা নাউন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে দেখলাম গ্যাপের আগেও আমাদের একটা নাউন দেওয়া আছে গ্যাপের পরে কিন্তু আমরা একটা কি পেয়েছি নাউন পেয়েছি বাট সবসময় কোনটা অনুসারে প্রথম নাউনটা অনুসারে তাহলে প্রথম নাউন আমাদের কোনটা শার্ট ওকে তাহলে এখন আমাদের অপশন এতে কিন্তু কি দেওয়া আছে বাইং বাইং এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কেন কারণ ভার্বের সাথে যদি আমাদের কি থাকে আইন যে যুক্ত থাকে তাহলে সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এরপর দেওয়া আছে
ক্লোজ মার্কার বা কনজাংশন দরকার বাট আমরা দেখতে পাচ্ছি সেন্টেন্স বা অপশনে কিন্তু কোনো ক্লোজ মার্কার দেওয়া নাই ডি তে আমাদের বলা হয়েছে হুইজ বট আমরা ডি নাম্বারটা যদি এখানে বসাই হুইসের পূর্বে আমাদের এখানে কি দেওয়া আছে দা ষাট দেওয়া আছে এখন ষাট কিন্তু নিজে নিজে কিন্তু কিনতে পারে না সো এই জন্য আমাদের ডি নাম্বারটাও কিন্তু আমাদের ভুল কারণ যদি এখানে হুইজ বট বা ওয়াজ বট এরকম যদি কিছু থাকতো তাহলে আমরা এখানে অ্যান্সার করতে পারতাম কিন্তু ষাট কিন্তু কখনো নিজে নিজে কিনতে পারে না সো আমাদের এখানে ভারটাকে কিন্তু অবশ্যই কী করা উচিত ছিল প্যাসিভ করা উচিত ছিল বাট যেহেতু আমাদের অ্যাক্টিভ করা হয়েছে এই জন্য ভুল তাহলে সি নাম্বার ডি নাম্বারটা ভুল বাকি থাকলো এ আর বি এই দুইটার যে কোনো একটা আমাদের উত্তর হবে তাহলে এখন এই গ্যাপের আগে আমাদের একটা নাউন আসে গ্যাপের পরেও কিন্তু আমাদের একটা নাউন আসে তাহলে আমাদের সবসময় কোনটা অনুসারে প্রথম নাউনটা অনুসারে তো আমরা জানি ষাট কিন্তু কখনো নিজে নিজে কোনো কিছু কিনতে পারে না তাহলে ষাটকে কি করতে হয় কিনতে হয় যেভাবে হোক না কেন কিনতে হয় সো আমাদের এই জন্য এ নাম্বারটা আমাদের হবে না আমাদের এখানে অ্যান্সার কোনটা হবে বি নাম্বারটা হবে দা শার্ট বট ফ্রম দি সব স্টোলেন অর্থাৎ যে শার্টটা এই দোকান থেকে কেনা হয়ে গিয়েছিল এইটা আমাদের অলরেডি কী হয়ে গেছে চুরি হয়ে গিয়েছে তাহলে কিন্তু আমাদের এই সেন্টেন্সটা সঠিক তাহলে আমরা দেখলাম যে এই যে আমাদের সেন্টেন্স কমপ্লিট কমপ্লিটিং সেন্টেন্স যেগুলো আমরা করলাম এখানে সবগুলো আমাদের বেসিক্যালি পার্টিসিপল বেস মানে পার্টিসিপল ভিত্তি করে আমরা একটা সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করলাম তো এই এই জিনিসগুলো হচ্ছে ক্লস প্লাস হচ্ছে আমাদের পার্টিসিপল রিলেটেড তো আমরা আশা করি প্র্যাকটিস অন ক্লোজ আমাদের যে পার্ট ফাইভ আমরা আলোচনা করলাম সবাই খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি এবং সবাইকে আমরা আমি বিনিত অনুরোধ করব যে আমাদের ক্লজের উপরে যে পাঁচটা প্র্যাকটিস এখানে দেওয়া হয়েছে সবাই আমরা এই প্র্যাকটিসগুলো ভালোভাবে দেখব এবং কোনো ভিডিও যদি আমরা একবারে না বুঝতে পারি আমরা চেষ্টা করব অ্যাটলিস্ট দুই থেকে তিনবার করে দেখার জন্য প্র্যাকটিসগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যে কোনো অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য হইতে পারে যে কোনো জবের জন্য হইতে পারে যে কোনো একাডেমিক পর্যায়ে হইতে পারে প্রতিটা পর্যায়ে প্রত্যেকটা ক্যান্ডিডেট প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্যই আমাদের এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের প্র্যাকটিসটা কিন্তু বেসিক্যালি ইম্পর্টেন্ট আমরা জানি যে প্র্যাকটিস করতে গেলে অবশ্যই সেই জিনিস সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া থাকতে হয় সেই জিনিস সম্পর্কে ধারণা থাকতে হয় এর জন্য কিন্তু আমরা এই আমাদের টেকনিক এডুকেশনের চ্যানেলে অনেকগুলো ভিডিও কিন্তু আমরা আপলোড করেছি যার মধ্যে আমাদের ক্লজ পার্টিসিপল কেস ইন অ্যাপোজিশন মানে ক্লজ রিলেটেড যতগুলো জিনিস আছে সবগুলো কিন্তু ইনক্লুড করা হয়েছে তো এই প্র্যাকটিসগুলো যদি বুঝতে আমাদের সমস্যা হয় বা যদি আমরা ওই নিয়মগুলো যদি কেউ আগে না দেখে থাকি আমি সবাইকে অনুরোধ করব যাতে আমরা ওই নিয়মগুলো আমরা আগে দেখি দেখার পরে দেন হচ্ছে আমরা প্র্যাকটিসগুলো করব আর এই প্র্যাকটিসগুলো যদি কেউ একবার যদি খুব ভালোভাবে করতে পারে আশা করি তার ক্লজ রিলেটেড পার্টিসিপল রিলেটেড বা কেস ইন অ্যাপোজিশন রিলেটেড বা অর্থাৎ ক্লজ রিলেটেড যতগুলো জিনিস আছে এগুলোতে তার কোনো সমস্যা হবে না তো আমি প্র্যাকটিস অন ক্লোজ পার্ট ফাইভ আমি এখানে শেষ করছি আশা করি নতুন কোনো টপিক্সের কোনো একটা প্র্যাকটিসে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আর দেখতে থাকবেন টেকনিক এডুকেশনের সমস্ত ভিডিওগুলি